E olha só, tudo que a gente pensa que não é bom, pode trazer algo de bom com ela. Não vai ter carnaval. Aí as caixas térmicas que a Ambev iria doar para os ambulantes foram doadas, só que agora para a Secretaria de Saúde. Elas vão armazenar e transportar as vacinas que estão sendo usadas pela população. Vamos falar com a Cátia Gomes agora, porque ela traz essas informações para a gente. Será que é muita caixa? A gente está falando de, de quantas caixas, hein, Cátia? Boa tarde para você. Oi, Neila, boa tarde. São 250 caixas, e isso só aqui para o DF. Igual você disse, realmente há males que vêm para o bem. Não vai ter carnaval, mas a Secretaria de Saúde ganhou esse presente para ajudar a armazenar as vacinas contra a Covid-19. Eu vou conversar agora com o secretário de Saúde, Osneu Kumoto, que está aqui ao meu lado. Secretário, uma boa tarde. Então, uma boa notícia, uma excelente notícia, né? Sim, uma excelente notícia. A Ambev é uma parceira antiga aqui da Secretaria de Saúde, fez a reforma da UBS 8 de Ceilândia. E aí o Rodrigo Mócia perguntou para mim no que, que eu posso ajudar na imunização das pessoas. Eu falei, olha Rodrigo, eu tenho uma dificuldade de ter caixas térmicas. E isso não é só aqui no Distrito Federal, é no Brasil inteiro. E aí então, com essa sensibilidade toda, a Ambev está, está nos doando agora as caixas térmicas. Nós temos uma caixa térmica antiga, que vocês observam que o termômetro ele fica solto. A gente tinha que comprar separados e nem sempre a gente conseguia comprar o conjunto. E agora não, as caixas térmicas doadas pela, pela Ambev já vem com o termômetro embutido né? e isso dá muito mais estabilidade à temperatura, à medição da temperatura para o transporte das vacinas até as nossas unidades de vacinação. Maravilha, secretário. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Mócia, que ele é o diretor de relações institucionais da Ambev, para falar um pouquinho dessa iniciativa. Então, essas caixas, elas eram doadas para ambulantes ou era diferente? O, todos os anos, a Ambev, ela distribui é, caixas térmicas para os ambulantes poderem utilizar no carnaval. Esse ano, uma vez que o carnaval não vai acontecer, as caixas térmicas estão sendo distribuídas para o Programa Nacional de Imunização para Secretarias de Saúde em todo o Brasil. Vão ser mais de 5 mil caixas térmicas, é, que tem capacidade para armazenar até 3 milhões de doses. Que maravilha. Vamos mudar de assunto então, Neila, né? Quer dizer, continuando falando de vacina, agora a gente quer saber do secretário quando que vão chegar novas doses. Já tem expectativa, secretário? Sim, nós temos uma previsão de que as vacinas cheguem dia 23 de fevereiro, aqui no Distrito Federal. Uma vez que a, o Instituto Butantan recebeu as IFAS no dia 3 de fevereiro, então ele tem um período aí de 17 dias para a produção das vacinas e posteriormente a isso caberá a logística nos entregar a vacina para que a gente possa fazer então a, a vacinação das pessoas que estarão incluídas de acordo com, a, com o quantitativo de vacinas que estarão chegando. Então a que vai chegar é Coronavac e por enquanto só tem Coronavac? Sim, por enquanto só Coronavac. Houve algum caso confirmado de reação à vacina? Sim, nós temos ainda em investigação, as pessoas que tiverem qualquer tipo de reação adversa, elas podem procurar a unidade básica de saúde da sua região e ali então fazer essa notificação. Então, todas as reações que apresentaram, nós estamos fazendo um levantamento para que a gente possa falar se realmente cabe a vacina ou não, né? essa, essa, essa notificação. Então, estaremos divulgando brevemente. Tivemos ontem a visita da OPAS, que também tem um trabalho especializado na questão da farmacovigilância e estaremos fazendo uma, 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 uma parceria também com a, com a OPAS para que ela possa nos ajudar nesses eventos adversos. Essas reações foram das duas vacinas ou de alguma específica? Das duas vacinas. Das duas vacinas. Secretário, então o senhor falou que vão chegar novas doses, não há risco de ficar sem vacinação por enquanto aqui no DF? Sim, acreditamos muito na entrega do, do PNI, dessas vacinas, através do Instituto Butantan. E estamos todos programados para poder efetuar a vacinação, como tem acontecido. O Distrito Federal tem feito um, um trabalho maravilhoso. Os nossos vacinadores são pessoas muito gentis e simpáticas no atendimento à população. Isso tem me, me, me deixado muito satisfeito, muito feliz. E aí eu tenho certeza que toda a população será bem atendida. Ok, secretário, muito obrigado. Antes de encerrar, Neila, eu só vou dar os números de vacinados. Até o momento foram mais de 109 mil pessoas vacinadas e mais de 7 mil pessoas tomaram a segunda dose da vacina. Obrigada, Cátia. Agradeço aos dois pela entrevista. Obrigada, Ambev, pela doação. Brasília agradece.
Meu bracinho tá aqui esperando, viu? Tô esperando a minha vez. Vou tomar sim ou com certeza? Com certeza.